লিখিত কোন বই ছিল না হাফেজ শহীদ হয়ে যাওয়া মানে কোরআন শেষ হয়ে যাওয়া সেই দিন 70 জন হাফেজ যদি শহীদ হতে পারে তোমরা শুধু সুবহানাল্লাহ বলার মাধ্যমে শুধু মিষ্টি খাওয়া মিষ্টি খাওয়ার মাধ্যমে আশিকার সুল দাবি করেছিল তোমরা আশিকার সুল নাও তোমরা দূর হও এই কথা যেন শুনতে না হয় কথা ঠিক না রাখে আল্লাহ আমাদের সকলকে কাটিয়া শিকার সুল হক তৌফিক দান করুন একটু জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসলমান রহমান নামের কথা বলতেছিলাম যেমন দয়ামায় আল্লাহ যিনি না চাইতেই দিয়ে দেন একে বলা হয় রহমান চক্ষু কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে চাই নাই দুইটা হাত আমরা আল্লাহর কাছে চাই নাই আমরা বলি নাই আল্লাহ যে দিন আপনি দুনিয়ার বুকে আমাদেরকে জন্ম দিবেন সেই দিন আমাদের মায়ের স্তরের ভিতরে সুস্বাদু দুধ দিয়ে দেন আমরা বলি নাই আল্লাহ সুস্বাদু দুধ না হলে কিন্তু আমরা মারা যাব কথা ঠিক না ঠিক সেই সেই দিন আল্লাহ আমাদেরকে সুস্বাদু দুধ দান করলেন আমরা আস্তে আস্তে বড় হইলাম আল্লাহকে মাকে মা বলে ডাক দিলাম বাবাকে বাবা বলে ডাক দিলাম মায়ের কলিজা ঠান্ডা হইয়া যায় বাবার কলিজা ঠান্ডা হইয়া যায় আল্লাহ ডাক দে বলেন বান্দা তুমি কি আমাকে ডাক দিতে পারো আমাকে যদি তুমি ডাক দিতে পারো তাহলে আমি আল্লাহর কুদরতি অন্ত ঠান্ডা হইয়া যাবে বাংলাদেশে অনেক খবর এমন পাওয়া যায় বন্ধু বন্ধুকে কিন্তু জবাই করে হত্যা করে ফেলে আরে ভাই তা কিন্তু শুধু না বাংলার জমিন এমন খবর পাওয়া যায় প্রাণের স্ত্রী স্বামীকে জবাই করে হত্যা করে বাংলাদেশে এমন খবর পাওয়া যায় স্বামী স্ত্রীকে জবাই করে হত্যা করে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায় বাবা আসার পরে বলল তুমি ভালো হয়ে যাও ভালো যদি না হও তাহলে কিন্তু তোমাকে তালাক দিয়ে দেব এই কথা বলার পর কিছুদিনের মধ্যেই বাবা মাকে অর্থাৎ সন্তানের মাকে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তালাক দেওয়ার কিছুদিন পর ওর একটা সন্তান ছিল ওই সন্তানের মাধ্যমে স্বামীকে কিভাবে ফাঁসানো যায় সেই জন্য চার পাঁচ জন গুন্ডা তারা ভাড়া করে ফেলল চার পাঁচ জন গুন্ডা ভাড়া করার পর ওই গুন্ডাদেরকে দিয়া সন্তানকে নিয়ে আসলো সন্তান কানার পর ভাড়া করা লোক গুলো শোনো এই আমার সন্তান তাকে জবাই করে ফেল সন্তানটাকে জবাই করার জন্য তোমার সামনে আমাকে জবাই করে ফেলবে তুমি আমাকে একটু বাঁচাও পত্রিকায় লেখে বারবার মা বলিয়া ডাক দেবার পর ওই মা 
একটা বারের জন্য সন্তানের ডাকে সারা দেয় নাই কেন দেয় নাই জানে কারণ সন্তান যদি বেঁচে থাকে তার সম্মান হানি হবে এলাকার মানুষের কাছে সন্তান বলে দিবে শুধু একটা স্বার্থের কারণে ওই সন্তানটাকে জবাই করে ফেলেছে মা হইয়া এরে আল্লাহর বান্দা কায় আপন মনে করছো দিন যদি না থাকে রে কেউ কিন্তু তোমার আপন হতে পারবে না আমাদের একমাত্র আপন কে এই যে মাদ্রাসার ছাত্র অবশ্যই বন্ধু বানাইতে হবে আমার আল্লাহকে কিন্তু আল্লাহকে কেমনে বন্ধু বানাইবেন আল্লাহকে তো দেখা যায় না কিন্তু মাদ্রাসার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের চেহারার দিকে তাকাইলে কোরআনের তেলাবাদ পাওয়া যায় মাদ্রাসার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের চেহারার দিকে তাকাইলে কোরআনের আওয়াজ পাওয়া যায় এই মাদ্রাসার ছাত্ররা যদি না থাকতো আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম না কেননা আমাদের গুনাহের কোনো অভাব নাই আমরা যত গুনা করি আল্লাহ এতদিন আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন কেন ধ্বংস করেন না জানেন তালিবুল আলিম না মাদ্রাসায় বসে বসে তেলাওয়াত করে এই মাদ্রাসায় তেলাওয়াতের मैदान ভাই ভুলে যাবে কিন্তু মাদ্রাসার ছেলে যদি আপনি তাকে ভালোবাসতে পারেন মাদ্রাসাকে ভালোবাসতে পারেন যেই হাফেজ হয়েছে মাদ্রাসা ছেলে বলবে আল্লাহ আপনি তো আমাকে পাওয়ার দান করেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন একটা ছেলে যদি হাফেজ হয়ে যায় হাফেজ হওয়ার কারণে ওই হাফেজ ছেলেটা দশজন জাহান নামিকে জান্নাতে নেওয়ার পাওয়ার আল্লাহ তার তাকে দান করে দিবে मन कर पाकिस्तान काश्मीर सारा विश्व सरया छिटे गजार हजार लाख लाख मद्रासा बनाया फिर से बनाते सरकारी खबर हटात एक मन कर 
করছেন এই দুনিয়ায় দুনিয়ায় বেঁচে আছি মনে করছেন এটাই বড় আরামের জায়গা না 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 দুনিয়ায় বাদশাহি পাইলেও কোনো লাভ নাই আখেরাতে আল্লাহ আপনাকে বাদশাহি দান করলো কি নাই তাও কিন্তু চিন্তা করা লাগবে এই দুনিয়ার বুকে ফেরাউনের মতো যদি আপনি বড় দামি লোক হয়ে যান ধরে নেন আপনি অনেক দামি ভালো ভালো খাবার খান একশো বছরের মধ্যে কোন অসুস্থতা আপনার হলো না কিন্তু মনে রাখবেন ভাই আপনার কপালের মধ্যে যদি আমার भलोबासार शुकना जगह घुमे सारीजा जगह घुमे मानुषर दान चले आल्ला दान कर दान बदलते कमे ना बर दान बदलते बेड़े जाए सुबह